ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி சூப்பரான ஹெல்த்தியான பச்சை பயிறு கிரவி தாங்க பார்க்கணும் ஸோ வாங்க என்னென்ன தேவை பச்சை பயிரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப இதில் விட்டமின்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக இருக்குங்க பார்த்திங்கன்னா கால்சியம் விட்டமின் ப்ரோட்டீனு பாஸ்பரஸ் அதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குங்க ஸோ வந்து தொடர்ந்து நீங்கள் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு கொடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா போதுமான வந்து ஊட்டச்சத்தை அவங்களுக்கு வந்து கிடச்சிடுங்க நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து இதை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்கிறதுனா மலச்சிக்கல் ப்ராப்ளமே வராதுங்க பச்சை பயிறு கிரேவி செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் ஒரு கப் பச்சை பயிறு எடுத்து நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ பண்ணி அதுக்கப்புறம் தாங்க நாங்கள் வந்து குக்கரில் வந்து ஆட் பண்ணி வந்து ரெண்டு விசில் வைக்க போகிறோம் இதை பச்சை பயிரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப நினைவாற்றல்கெல்லாம் நல்லதுங்க வல்லாறு கீரையோட இதை வந்து சேர்த்து நீங்கள் வந்து கடைஞ்சி கொடுத்தா சில்ட்ரன்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க தொடர்ந்து நீங்கள் வந்து சில்ட்ரன்ஸ் கொடுத்தா ரொம்ப ஸ்கின் பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ளோவிங் ஆகுங்க பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து வறுப்பட்டுடுச்சுங்க இது வந்து எடுத்து குக்கரில் வச்சு ரெண்டு மூணு விசில் வரை எடுத்து வெயிட் பண்ணணும் ஸோ பாருங்கள் இப்போ வந்து கலர் சேஞ்சஸ் ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி இது வந்து ட்ரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கலாம் குக்கரில் வந்து இந்த பச்சை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தேவையான ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி பூண்டு பல் நாலஞ்சு ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் ஒரு பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவைக்கேற்ப மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க நான் வந்து இதை ரெண்டு மூணு விசில் வர வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து கடைஞ்சி எடுத்துக்குவேங்கண்ணா ஸோ அது வரைக்கும் தாளிக்கிறதுக்கு என்னென்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துட்டேங்க ஸோ ரொம்ப குலையக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒன்றும் பாதிமாக இருக்கும் இது வந்து கடைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் அது என்னென்னு சொல்லி பார்த்துடலாங்க ஸோ இப்போ பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் கறி லீவ்ஸு வர மிளகா ரெண்டுங்க ஸோ தக்காளி ஒரு தக்காளியும் நைஸாக பொடி பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஸோ தாளிக்கிறதுக்கு ஜீரகம் அப்புறம் வந்து இதில் வந்து நான் பச்சை தனியாக கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறேன்னே ஸோ வந்து அந்த பித்தத்துக்கு எல்லாம் ரொம்ப நல்லதுங்க தனியா ஸோ வாங்க வச்சு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்து ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க ஸோ இதை கடுகு சேர்க்கணும்னு சொல்லி அவசியம் இல்லைங்க ஜீரகம் மட்டும் போதும் ஏன்னா ஜீரகம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்து பெனிஃபிட் அது டைஜஷன் எல்லாம் நல்லா ஆகுங்க அஜீரண கோளாறு எல்லாம் போக்குற சக்தி ஜீரண இதுக்கு உண்டுங்க ஜீராக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கறி லீவ்ஸு வர மிளகா ஆட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இது நல்லா பொரியட்டும் ஸோ இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா தனியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நீங்கள் ஆட் பண்ணாதீங்க தனியாக நான் வந்து சில்ட்ரன் ஃபைலில் கடிப்பட்டால் அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ வந்து ஒரு நாலஞ்சு போட்டாலே போதுங்க சிங்கம் நீங்கள் வந்து கையில் வந்து நுணுக்கி போடுங்க நான் முதல்ல நுணுக்கி வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து கட் பண்ணி வச்சா அந்த ஆனியன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா வந்து வதக்கிக்கலாம் ஆல்ரெடி நாங்கள் வந்து பருப்பு வேகிற பவர் வந்து பூண்டு கல் நாங்கள் சேர்த்து வேக வச்சு எடுத்துட்டாங்க ஸோ இதில் போடுறதுக்கு தேவையில்லை ஸோ நல்லா இது வதக்கிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதில் வந்து தக்காளியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி நான் ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணுறேன் ரொம்ப தக்காளி ஆட் பண்ணாதீங்க புளிப்பாகிடும் ஸோ நல்லா வந்து கலந்துக்கலாங்க ஸோ பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் நாய்ஸ் வருது சத்தம் வருது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து வதங்கிட்டு இந்த டைமில் கடைஞ்சி வச்சு பருப்பு இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாங்க ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் வந்து அது வாஷ் பண்ண தண்ணி ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன திக்காக வச்சுருங்க இல்லை தின்னாக வச்சுக்கலாங்க ஸோ ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடலாங்க ஸோ வந்து பச்சை பயிரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப தலைமுறைக்கும் நல்லதுங்க நல்லா வந்து வாரம் ஒரு தடவை பச்சை பயிர் தேய்ச்சி குளிச்சிங்கன்னா ரொம்ப தலைமுறை அடர்த்தியாக வளருங்க அந்த நம்மளோட பச்சை பயிர் கிரிவி ரெடி ஆகிட்டு வருதுங்க ஸோ இந்த டைமில் நல்லா வந்து கலக்கி விட்டு ஒரு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து நல்லா வேகிறதுக்கு விட்டுடலாங்க வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இதில் பட்டர் ஆட் பண்ணுறேங்க இது பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் மீட்டில் தான் ஆட் பண்ணுங்க ஒரு ரெண்டு பீஸ் நான் பட்டர் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தேவையான பொருளாக இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாங்க ஸோ அவ்வளோ தான் ரெடி ஆகிடுச்சு ஆனால் ஹெல்த்தியான சுவையான பச்சை பயிர் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க ஸோ நான் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி தான் இதுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ சப்பாத்தியோட இது காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்கும் ஆல்சோ வந்து ஒயிட் ரைஸ் கூட நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஆனியன்ஸோடு நீங்கள் வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணி நீங்க வந்து அரைச்சி ஃபேஸ்ல அப்ளை பண்ணீங்கன்னா நல்லா உங்களோட முகம் பல பல செஞ்சு பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி உங்க ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்